தேவையானது அது வந்து டிப் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு சில்லி சாஸ் வந்துட்டு ரெடி பண்ணுவோம் அந்த டிப் சில்லி சாஸுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை அப்படின்றத நம்ம முதல்ல பார்த்துடலாம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா பாப்ரிக்கா சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோயா சாஸ் ஒயிஸ்டர் சாஸ் இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை பற்றி ஒரி பண்ணாதீங்க டொமேட்டோ சாஸ் அண்ட் க்ரீன் சில்லி சாஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வினிகர் சுகர் சால்ட்டு டொமேட்டோ பியூரி கொஞ்சம் இதுதான் வந்துட்டு அந்த சில்லி சாஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள மின்ஸு இந்த மோமோஸ் கூட வைக்கிறதுக்கு ஸ்டஃப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா மின்சுடு சிக்கன் டொமேட்டோ பியூரி சாப்பிடு கார்லிக் அப்புறம் ஜிஞ்சர் அப்புறம் பச்சை மிளகா ஸ்ப்ரிங் ஆனியனுடைய ஸ்டெம் இருக்கு இல்லையா க்ரீன் ஆனியன் தனியாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தனியாக எக்கு கொஞ்சம் பீட்டன் எக்கு சாஸுக்கு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு சீசம் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவோம் நல்லெண்ணெய் ஜிஞ்சிலி ஆயில் ரெகுலர் ஆயில் வந்துட்டு ஸ்டஃப்பிங்க்கு தேவையானது பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மும்மூஸ் ரேப்பர் இருக்கு இல்லையா மும்மூஸ் ரேப்பர் வந்துட்டு பண்ணுறதுக்கு மைதா மாவு கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் பேக்கிங் பவுடர் அதுக்கப்புறம் சால்ட்டு தண்ணி கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி அதை நீங்கள் சப்பாத்திக்கு பரோட்டாக்கு மாவு பேசுகிறீங்க இல்லையா அதே மாதிரி பெசஞ்சு அதில் வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக பூரி தேய்ச்சி வச்சுக்கோங்க அந்த பூரி தான் நான் வச்சுருக்கிறேன் அந்த பூரி தான் இந்த பூரி ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த இது தான் ரேப்பர் மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ரெடி பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ வந்துட்டு ஸ்டஃப்பிங் ரெடி பண்ணுவோம் அப்புறம் சாஸ் ரெடி பண்ணுவோம் இல்லை சாஸ் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஸ்டஃப்பிங் ரெடி பண்ணி அங்கே மூமோஸ் போயிடலாமா சரி ஓகே அடுப்பை முதல்ல பார்த்து வச்சுக்கலாம் ரைட் இப்போ வந்துட்டு சாஸுக்கு வந்துட்டு ஐம் யூஸிங் சீசம் ஆயில் கொஞ்சம் ஜிஞ்சிலி ஆயில் போட்டுருக்குமா இது வந்துட்டு நம்ம ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவை இல்லையா அப்படிங்களா ஸோ இதை நம்ம ஆன் பண்ணி வச்சிடலாமா தண்ணி இருக்கா தண்ணி ஓகே இருக்கேன் இதையும் நம்ம ஆன் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸ்லோலே இருக்கணும் இப்படியே இருக்கணும் இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு சைனீஸ் ஃபுட் நிறையா இஷ்டம் அப்படின்றதுனால நீங்கள் இப்போ சிக்கன் மோமோஸ் பண்ண சொல்லிட்டீங்க இல்லையா நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுறது வந்தால் என்ன மாதிரி சைனீஸ் ஃபுட் பண்ணுவீங்க சைனீஸ்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் சில்லி பன்னீர் ஓகே சில்லி சிக்கன் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ஓகே ஓகே சூப்பர் சரி இப்போ சாஸுக்கு தேவையானது ரெடி பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேப்ரிக் அதுக்கு இல்லையா சில்லி ஃப்ளேக்ஸு சில்லி ஃப்ளேக்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸ் அதுக்கப்புறம் க்ரீன் சில்லி சாஸ் டொமேட்டோ பியூர் கொஞ்சம் மட்டும் <laughs> வெஜிடபிள்ஸ்ல <laughs> கொஞ்சம் ஆயில் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஏறதுக்கு அப்புறம் 
சாப்பாடு ஜிஞ்சர் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா நம்ம இப்போ இந்த ரெகுலர் குக்கிங் ஆயிலுக்கும் ஜிஞ்சர் ஆயிலுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு இல்லையா ரெண்டாவது வந்துட்டு அரோமா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஹெல்த் கான்சியஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எல்லாம் வீட்டில் கொழுக்கட்டை மடிக்கிறனா கூட நல்லெண்ணெய் தொட்டு தான் மடிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபிளேவர் நல்லா இருக்கும் ஹெல்த் ரெண்டாவது வந்துட்டு அந்த சாஸும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்டாக ஜிஞ்சர் போட்டிருக்கோம் இப்போ கார்லிக் கொஞ்சம் கிரீன் சில்லி எக் ஒன்னுக்கு <laughs> போடுவோம் <laughs> 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 எடுத்துட்டு மைதா மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆமா வெறும் மைதா மட்டும் ஓகே மைதா அண்ட் oil லைட்டா ஓகே பேக்கிங் பவுடர் ஓகே தென் salt ஓகே இத எல்லastype போட்டு நம்ம சப்பாத்திக்கு நம்ம பேசற ஒரு இடத்துல சேர மாதிரி அதே மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு அத தான் வந்து நம்ம வந்து ஓகே சரியா ஃபோல்டிங் வந்து ப்ராப்பரா அப்படி பண்ணுங்க ஓகே ஓகே எங்களுக்கு இந்த ஃபோல்டிங் தான் பழகனா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல பிரியாக்கா இதே மாதிரி வந்துட்டு ஒன்று ஒன்று நம்ம வந்துட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரெடி பண்ணது நம்ம ஸ்டீமரில் ஸ்டீமரில் வச்சிடலாம் மூடி போட்டுலாமா மூடி வச்சிடலாம் உங்களுக்கு இது தான் விசில் வந்துடும் இல்லையா ஸ்டீமான வச்சா தெரியல எப்படியும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் ஆகிடும் ஷீட்டு தானே ரொம்ப நேரம் ஆகாது இட்லி வேகிற டைப்பு தான் ரெடி ஆனோடனே நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் நம்ம ரெடி பண்ண டிப்ஸாக சொல்லிட்டு ரெடியா இருக்கு அதோட சேர்த்து நம்ம அதை சாப்பிடுறோம் சரியா நீங்க தான் சாப்பிடுறீங்களா இல்ல வீட்டுக்கு அரிக்கு கூட்டுறீங்களா இல்ல அவர் தான் டேஸ்ட் அவருமா ஓகே ஓகே கண்டிப்பா சரி அவரி கூட்டுறலாம் அதுக்குள்ள இது ரெடி ஆயிடும் சரியா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆஃப் பண்ணிரலாமா ஓகே ரெடி ஆயிடுச்சு பாத்துவோம் ஆசைப்பட்ட மாதிரி சிக்கன் மோமோஸ் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு அவங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றது அவங்
பிரியக்கா இதுல மேல நடுவுல டிப்ஸ் ஆஸ் இருக்குது சைடுல மோமோஸ் இருக்கு நீங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படினு சொல்லுங்க கண்டிப்பா பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஓகே ஓகே சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படினு சொல்லுங்க எப்படி ஹஸ்பண்டியும் ஏ கண்டிப்பா கண்டிப்பா பிரியக்கா வந்துட்டு மோமோஸ் வேணும்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சத பண்ணிருக்கேன் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி சொல்றாங்கன்றது தெரியல எக்ஸாம் எழுதி வெயிட் பண்ற மாதிரி வெயிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு ஒரு ஒரு ரெசிபிக்கா ஓகே நீங்களும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க கண்டிப்பா அப்படியே கடையில் சாப்பிட்ற மாதிரியே ரொம்ப நல்ல அந்த சாஸும் ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கு உள்ள ஸ்டஃபிங்கும் நல்ல வெந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஓகே தேங்க்யூ கார்த்திக் சாஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு நான் எதையும் மோமோஸ் சாப்பிட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி மோமோஸ் சாப்பிட்றதில்ல நான் எப்பயுமே பிரியா தான் அதிகமாக சாப்பிடுவேன் மோமோஸ் ஸோ நான் எப்பயும் லைட்டாக டேஸ்ட் பண்ணுவேன் நான் இது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் இனிமேல் இதில் பண்ண சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நாங்களும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ கார்த்திக் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரெண்டு டேஸ் ரெண்டு ரெசிபி பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரியங்கா பண்ண பனீர் அதாவது ஷாய் பனீர் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்காகவும் உங்கள் எல்லாருக்காகவும் நான் பண்ணி கொடுத்தேன் சிக்கன் மோமோஸ் ரெண்டுமே பார்த்தீங்க இல்லையா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் மறுபடியும் இதே நிகழ்ச்சியில் புது விதமான டிஷ்ஷோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் வணக்கம் கூறி நடைபெறுவது ஷெஃப் மால்குடி கவிதா